Hello friends, welcome to Techno Science Club. Welcome to 9th class 4th lesson Atoms and Molecules lo class number 2 ki andar ki swagatam. Class number 1 lo law of conversion of mass gurinchi nechukunnam. Class number 2 lo law of constant proportion ane law gurinchi mana nechukunnam ee video ni poorthiga chudandi like cheyandi share cheyandi subscribe cheyandi. Let's go into the topic. Welcome back friends, welcome back to Techno Science Club, welcome back to 9th class 4th lesson Atoms and Molecules low. Class number 2, the law of constant proportions and the law of constant proportions. First video lo chepi na twenty law of conversion of mass, adhe vidanga e second video lo chepi na twenty law of constant proportions, e rendit ni base ches kone manakke atoms ni define chetan jarigindi John Dalton garu. Then we will talk about the next class. Lo. First of all, this class is law of constant proportion. Ante, into chudda, me, law of constant proportion is proposed to be a scientist. Ever, ante. And the first thing we will talk about is the masses, gurinchi, law of conversion of mass, gurinchi, chemical re reactions. Gurinchi, observe, chesi, chesi. Oka scientist Joseph L. Prosti, twenty. Joseph L. Prost, twenty. 1798. Nunchi. 1808 వరకు దాదాపు 10 ఇయర్స్ పాటు రకరకాలైనటువంటి ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ చేసి ఒక విషయాన్ని కంక్లూడ్ చేశాడు ఏంటంటే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక కెమికల్ ని గనక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ కెమికల్ యొక్క ప్రపోర్షనాలిటీ ఆ కెమికల్ లో ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రపోర్షనాలిటీ అనేది మారదు నువ్వు నేచర్ లో తీసుకున్నా లేకపోతే Nature glow kakunda synthetic gatis kuna, natural natural gatis kuna, lay the synthetic gatis kuna, ye vidanga tayaru chase in a twenty substance ayinasare, ye vidanga tayaru chase in a chemical substance ayinasare, danino undate twenty elements yoka percentage proportion an edi maradu, an evision gels kuna, example gamanida. Athano, oka rendu samples of a copper carbonate this kuna, copper carbonate CuCO3. Copper carbonate ni rendu samples yakka dekka nunchi samples ante oka time on nature nunchi tisukunna twenty sample. Copper carbonate nature lo dorike ta twenty copper carbonate ni tisukunna du. Inko oka time on synthetic ga laboratory lo tayar chesi na twenty oka sample ni tisukunna du. Rendu kuda copper carbonate samples se. Kaak pote oka time on nature lo tisukunna du. Inko oka time on synthetic ga tisukunna du. Artificial ga tisukunna du lab lo. I rendu inte ni rendu samples ni tisukuni parikshin chena puru. Dantlo, Yeme Muntai, General Ga, copper carbonate, lo, Yeme elements untai, copper untundi, carbon untundi, oxygen untundi. And the mood elements Kalipitaira in the copper carbonate. Nature Gallo, Tiskuna twenty, copper carbonate low, copper yoka percentage fifty one point three five unte, carbon yoka percentage thirty eight point nine one unte, oxygen yoka percentage nine point seven four undadani government shadow. Ade synthetic ga lab low prepared chisna twenty carbon. Copper carbonate ni karakti suna tlai dantlo kuda copper yoka percentage 51.35 a carbon yoka percentage 38.91 a oxygen yoka percentage 9.74 a unda ni gamanin chadu ante tan yeng gamanin chadu ante inni samasral pato experiment chesi either na woka chemical low unna 20 elements yoka proportion ane di chemical reaction adi a chemical yakkan nunchi teeskunnaro nature nunchi teeskunnara lab lo nunchi teeskunnara synthetic ga prepare chesara natural ga adi tayar ayinda edaina sare dantlo unnatvanti elements yokka percentage anedi maradu ane vishayanni joseph l prost nirdharinchatam jarigindi dinine law of constant proportion antaru law of constant proportion ante in a given chemical substance always contains the same elements combined in a fixed proportion by mass. One chemical lo unna twenty elements evaithe unnayo, a chemical form ka avada aniki mix a inna twenty elements evaithe unnayo, avi one standard proportion lo, one nirdhishtama inna twenty, one standard percentage lo mix a uta hai, a chemical air padada aniki yenta copper, yenta oxygen, yenta carbon, yenta percentage of copper mix aite, 
ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈ మూడు ఎంతెంత పర్సంటేజ్లో మిక్స్ అయితే కాపర్ కార్బోనేట్ ఏర్పడుతుందో అంతే పర్సంటేజ్లో ఉంటాయి నువ్వు నేచర్ నుంచి తీసుకున్నా సింథటిక్గా తీసుకున్నా ఎక్కడ చూసినా కూడా అంతే విధంగా ఉంటాయి అని చెప్తుంది లాఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోషన్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్గా చూసినట్లయితే వాటర్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద లాఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోషన్ వాటర్ని తీసుకున్నట్లయితే వాటర్ మాలిక్యూల్ హెచ్ టూ ఓ ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమిటి హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ రెండు హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఒక ఆక్సిజన్ ఐటమ్ ఉంటుంది వాటర్ మాలిక్యూల్లో వాటర్ని నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకో చెరువులోని వాటర్నైనా పాండ్లో ఉన్న వాటర్నైనా తీసుకో రివర్లో ఉన్న వాటర్నైనా తీసుకో డ్రింకింగ్ వాటర్ అయినా తీసుకో ఎక్కడి నుంచి వాటర్ని తీసుకున్నా సరే వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ యొక్క పర్సంటేజ్ టూ ఈస్ టు వన్ రేషియోలోనే ఉంటాయి హైడ్రోజన్ ఒక ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్న వాటర్ మాలిక్యూల్లో అయినా సరే హైడ్రోజన్స్ రెండే ఉంటాయి ఆక్సిజన్ ఒకటే ఉంటుంది ఈ మూడు కలిసే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏర్పడుతుంది కానీ నదిలో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఒక రకంగా సముద్రంలో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఒక రకంగా ఒక రకమైన ప్రపోషన్లో ఉండవు వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా సరే వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రపోషన్ టూ ఈస్ టు వన్ రేషియోలోనే ఉంటుంది దీనినే మనము లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోషన్ అని చెప్తాము ఇంకా కొంచెం వివరంగా కనుక చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ మనం కాపర్ కార్బోనేట్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం వాటర్ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం అదేవిధంగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ హెచ్జీఓ పాదరసం హెచ్జీఓ తీసుకున్నట్లయితే హెచ్జీ యొక్క పర్సంటేజ్ నైంటీ టూ గ్రామ్స్ హైడ్రార్జియం కనుక పాదరసం కనుక ఉన్నట్లయితే మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే మెర్క్యూరీ యొక్క పర్సంటేజ్ నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఉన్న గ్రామ్స్ ఉన్నట్లయితే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్లో ఆక్సిజన్ యొక్క ప్రపోషన్ ఎంత ఉంటుంది సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్సే ఉంటుంది ఇలా ఈ రెండు హైడ్రోర్జియం నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆక్సిజన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ కలిస్తే ఈ ప్రపోర్షన్లో ఉంటేనే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ హెచ్జీఓ ఏర్పడుతుంది ఆ హైడ్రోర్జియం ఆక్సిజన్ కంబైన్ అవ్వాలి అంటే ఇంతెంత పర్సంటేజ్లో ఉండాలి అంతేకాని హైడ్రోజియం టెన్ పర్సంటేజ్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ తీసుకొని రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే హెచ్జీఓ ఏర్పడదు కాబట్టి మనం తీసుకునేటటువంటి ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఒక స్టాండర్డ్ ప్రపోషన్లో ఉంటాయి అప్పుడే ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది లోపల ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఆ స్టాండర్డ్ ప్రపోషన్లో కలిసినప్పుడు మాత్రమే ఆ కెమికల్ ఏర్పడుతుంది అని తెలియజేస్తుంది లాఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోషన్ మనము ఇంకొక మన నిత్య జీవితంలో తీసుకునేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం గాలిని బ్రెత్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంటేక్ చేస్తూ ఉంటాం అవుట్ బయటకు వదిలేస్తూ ఉంటాం ఇన్హేల్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్స్హేల్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్హేల్ చేసేటప్పుడు మనము ఇన్హేల్ చేసేటటువంటి ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ పర్సంటేజు అవుట్హేల్ చేసేటప్పుడు మన ఎయిర్లో ఉండే మనం వదిలేటటువంటి ఎయిర్లో ఉండేటటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ పర్సంటేజ్ సేమ్గా ఉంటుందా లేదా ఆలోచించండి ఉండదు కదా ఎందుకంటే మనము ఇన్హేల్ చేసేటటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉండొచ్చు ఎక్సైల్ బయటకు వదిలేసేటటువంటి గాలిలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ పార్టికల్స్ అన్నింటినీ కూడా మరలా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్టేక్లో ఉన్న కార్బన్ డయాక్సైడ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు అవుట్టేక్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ పార్టికల్స్గా మనం చెప్పవచ్చు ఎంత కార్బన్ డయాక్సైడ్ అయితే లోపలికి వెళ్తుందో మనకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ అవసరం లేదు సారీ మనకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ అవసరం లేదు ఆక్సిజన్ అవసరం కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్ పర్సంటేజ్లో ఉంటాయా లేదా అంటే దాదాపు ఉండవు అనే మనం చెప్పాలి ఈక్వల్ పర్సంటేజ్లో ఉండవు ఎందుకంటే బయటకు వదిలేటటువంటి దాంట్లో కార్బన్ డయాక్సైడ్ కొంచెం ఎక్కువ ఆల్రెడీ పీల్చుకున్నటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉంటుంది లోపల ఉన్నటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ పార్టికల్స్ కూడా కొన్ని చేరతాయి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు దాదాపు ఈక్వల్ లేదా ఈక్వల్ కాకపోవచ్చు అది మీరు ఆలోచనకు వదిలేస్తున్నాం కాబట్టి ఇదా ఒక పర్టిక్యులర్ కెమికల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ దానినే మనం ప్రపోషన్ అంటాం స్టాండర్డ్ ప్రపోషన్లో ఉంటుంది అని తెలియజేస్తుంది లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోషన్ సో ఈ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోషన్ గురించి పూర్తిగా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నట్లయితే క్రింద కామెంట్
రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ని ప్రెస్ చేసి దాని పక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ ఆప్షన్ ఎంచుకున్నట్లయితే మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి విషయం అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ ఇది సెకండ్ వీడియో థర్డ్ వీడియోతో మరలా కలుస్తాను ఈ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వరుసగా మీరు చూసి ఈ చాప్టర్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం